ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு மேல நீங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல தொடர்ந்து முதலீட்லயே கண்டினியூ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம்டா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் தான் வரும் இப்ப நார்மல் இண்டெக்ஸ் ஃபண்டே எடுத்துக்கிட்டாலும் இருபது வருஷம் ஒருத்தர் இண்டெக்ஸ்ல மட்டுமே போட்டுக்கிட்டு வந்தார்னா வருஷத்துக்கு அவருக்கு பதினாறு பர்சன்ட் வரும் கோல்டு ஈடிஎஃப் பற்றி பேசும்போது இன்னொரு பக்கம் கோல்டு பீஸ்ன்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க இப்போ கோல்டு ஈடிஎஃப்க்கும் கோல்டு பீஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன எது பெஸ்ட்டு ஒரு இன்வெஸ்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து கோல்டு இடிஎஃப் அப்படின்னா என்ன இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எனி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்எஸ்சிலேயோ பிஎஸ்சிலேயோ அது ட்ரேட் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் கால்டு எஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட் அதை தான் இடிஎஃப்னு ஷார்ட்டாக சொல்கிறோம் கோல்ட் இடிஎஃப்பில் முதலீடு செய்கிற அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் யூனிட் வாங்குகிற மாதிரி தான் ஒரு நூறுரூவாய்க்கு வாங்கலாம் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கலாம் எவ்வளோ காசு இருக்கோ அதுக்கு நீங்கள் வாங்கலாம் மினிமம் வந்து நூறுரூவா எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்டில் நீங்கள் கோல்டு வாங்கலை அந்த இடிஎஃப் நடத்துகிற கம்பெனி கோல்டு பீஸ் அவங்க தான் வாங்குறாங்க ஸோ யூ ஆர் நாட் டைரக்ட்லி பையிங் த கோல்டு எத்தனை லட்சம் எத்தனை கோடி வேணாலும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அது உங்களுடைய கோல்டு கணக்கில் வரவே வராது வணக்கம் சார் வணக்கம் தங்கத்தை வந்து நம்ம பிசிக்கலாக வாங்கலாம் நம்ம வந்து கோல்டு இடிஎஃபாக வாங்கலாம் கோல்டு பீஸாக கூட நம்ம வந்து ஸ்டாக்கில் முதலீடு பண்ண முடியும் அப்படின்னு நிறைய வாய்ப்புகள் சொல்கிறாங்க இப்போ கோல்டு இடிஎஃப் அப்படின்னா என்ன சார் இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இப்போ நார்மல் மியூச்சுவல் ஃபண்டுனா அது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்சேஞ்சில் ட்ரேட் ஆகாது ஷேர்ஸ் மாதிரி அது வெளியே தான் ட்ரேட் ஆகும் நீங்கள் நார்மலாக உங்கள் டெய்மேட் அக்கௌண்ட்டில் மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கலாம் விற்கலாம் அது வந்து நார்மல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எனி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஒரு என்எஸ்சிலேயோ இல்லை பிஎஸ்சிலேயோ அது ட்ரேட் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் கால்டு எஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட் அதை தான் இடிஎஃப்னு ஷார்ட்டாக சொல்கிறோம் இதே மாதிரி தான் கோல்டுக்கும் ஒரு சில மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸு இருக்குது வெளியவும் இருக்குது உள்ளேயும் இருக்குது இப்போ வெளியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எல்லாமே கிராம் கணக்கில் தான் வாங்குவாங்க கிராம் கணக்கில் தான் வாங்க முடியும் கிராம் கணக்கில் தான் விற்க முடியும் ஒரு சில மியூச்சுவல் ஃபண்டு வந்து யூனிட் கணக்கில் அதாவது பாதி கிராம் வாங்கலாம் கால் கிராம் வாங்கலாம் அந்த மாதிரி வாங்கலாம் இதே மாதிரி அந்த கோல்டில் மட்டுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மியூச்சுவல் ஃபண்டு எக்ஸ்சேஞ்சில் ட்ரேட் ஆச்சுன்னா அதுதான் கோல்டு இடிஎஃப் கோல்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட் இப்போ கோல்டு இடிஎஃப்பில் ஒருத்தர் வந்து முதலீடு செய்யணும்னு நினைக்கிறாருன்னா பேசிக்காக அவர் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு தேவை டிமேட் அக்கௌண்ட் இருக்கணும் ஸோ அந்த டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ரெகுலர் அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டு பேன் கார்டு ஆதார் கார்டு இது எல்லாமே வச்சுருக்கணும் இதெல்லாம் வச்சுருந்து டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டாருன்னா நார்மலாக ஒரு ஷேர்ஸை எப்படி வாங்குகிறாரோ விற்கிறாரோ அதே மாதிரி தான் அந்த கோல்டு இடிஎஃபை வாங்கலாம் விற்கலாம் கோல்டு இடிஎஃப் பற்றி பேசும்போது இன்னொரு பக்கம் கோல்டு பீஸ்ன்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க இப்போ கோல்டு இடிஎஃப்க்கும் கோல்டு பீஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன எது பெஸ்ட்டு ஒரு இன்வெஸ்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து ரெண்டுமே ஒன்று தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்டுங்கிறது ஒரு ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராடக்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மியூச்சுவல் ஃபண்டுங்கிறது ஒரு ப்ராடக்ட் மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸோட மியூச்சுவல் ஃபண்டு இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி கோல்டில் இடிஎஃப்ங்கிறது ஒரு ப்ராடக்ட் அந்த இடிஎஃப்பில் இருக்கிற ஒரு ஃபண்டு தான் இந்த கோல்டு பீஸ் நிப்பான் இண்டியா மியூச்சுவல் ஃபண்டில் அந்த கோல்டு பீஸ்ன்னு ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சுருக்காங்க அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணினதுனால ஸோ அந்த நேமே நார்மலாக எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்டு கோல்டுனாலே கோல்டு பீஸு கோல்டு பீஸ்னே அது ரைசர் ஆயிடுச்சு மக்கள் மைண்டில் இப்போ கோல்டு இடிஎஃப்பில் முதலீடு செய்கிறதுல இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜஸ்னா என்ன கோல்டு இடிஎஃப்பில் முதலீடு செய்கிற அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் நார்மலாக நூறுரூவாய்க்கும் வாங்கலாம் இப்போ அதே நீங்கள் கோல்டு ஃபிசிக்கல் கோல்டாக வாங்கலைனாலும் இல்லை சாவரின் கோல்டு வாங்கலைன்னு நீங்கள் வாங்கலைனாலும் கிராம் கணக்கில் தான் உங்களால் வாங்க முடியும் மினிமம் ஒன் கிராம் விச் இஸ் அரௌண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இருக்குது இப்போது கோல்டு இடிஎஃப் அப்படின்னு வாங்கிச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் யூனிட் வாங்குகிற மாதிரி தான் ஒரு நூறுரூவாய்க்கு வாங்கலாம் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கலாம் எவ்வளோ காசு இருக்கோ அதுக்கு நீங்கள் வாங்கலாம் மினிமம் வந்து நூறுரூவா ஸோ இது தான் இதில் இருக்க பெரிய அட்வான்டேஜ் ரெண்டாவது அட்வான்டேஜ் இதோட லிக்விடிட்டி அதாவது இன்றைக்கி உங்களுக்கு காசு வேணும்னா வித் இன் அ டே அதை நீங்கள் பணமாக மாற்றிக்கலாம் மூணாவது எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேட் டேக்ஸு இந்த மாதிரி அடிஷ்னல் டேக்ஸஸ் எதுவுமே இந்த
as per government regulations or female abdin sonna evlo 600 grams vachirukalam maximum ipa male abdina 300 gram o 200 gram o idu vandu gold ku idu illama neenga market la vaangra paper gold digital gold idu ellame idile kanakku varum whereas exchange traded fund la neenga gold vaangala and the etf nadathra company gold bees avanga dhaan vaangranga so you are not directly buying the gold so idile neenga எத்தனை லட்சம் எத்தனை கோடி வேணாலும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அது உங்களுடைய கோல்டு கணக்கில் வரவே வராது ஸோ நீங்கள் வந்து இன்டெரக்ட் இன்வெஸ்டர் அதாவது நீங்கள் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் யூனிட்ஸ் வாங்குறீங்க உங்கள் காசை வச்சு அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனம் வந்து கோல்டு வாங்குறாங்க ஸோ இதுக்கும் நீங்கள் கோல்டு வாங்கிறதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இதில் நீங்கள் வாங்கிறது இட்ஸ் நாட் கோல்டு ஓன்லி யூனிட்ஸ் ஆஃப் அ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் விச் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் கோல்டு ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் அந்த கோல்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இதுக்கு வராது கோல்டு இடிஎஃப் நம்ம பேசும்போது நிறைய பேத்துக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா பேப்பர் கோல்டுன்னு சொல்றாங்க பிசிக்கல் கோல்டுன்னு சொல்றாங்க இப்ப எல்லாத்துக்கும் வந்து பிசிக்கல் கோல்டு அப்படின்றது பரிச்சயமான ஒரு பேரா இருக்கும் பேப்பர் கோல்டு அப்படின்றது என்னன்னு தெரியாது அதே மாதிரி சோரன் கோல்டு பாண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றது அப்படின்றது சரியா தெரியாது இன்னொரு பக்கம் கோல்டு பீஸ் அப்படின்னு ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல நிறைய சொல்றாங்க இப்ப கோல்டு இடிஎஃப் பொறுத்த வரையில இதுல நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதுன்னா என்ன சார் பிசிக்கல் கோல்டு நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்குமே தெரியும் கடைக்கு போயிட்டு கிராம் கணக்குலயோ கால் கிராமோ இந்த மாதிரி செய்கூலி சேதாரம் எல்லாத்தையும் பே பண்ணி வாங்குறது அது வந்து இருபத்தி நாலு கேரட் கோல்டு டிஜிட்டல் கோல்டு இல்லாட்டி பேப்பர் கோல்டு அப்படின்னு சொல்லி போனீங்கன்னா அதுவும் நீங்க கிராம் கணக்குல தான் வாங்க முடியும் இன் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஒன் கிராம் ஸோ அந்த கோல்டு வந்து நைன்டி பியூர் அதுவும் நீங்க வந்து கோல்டு வாங்கினதா கணக்கு ஒன்று அந்த பேப்பர் கோல்டை நீங்கள் வாங்கிட்டு அதை நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக வேணுனாலும் உங்கள் வீட்டுக்கு வர வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி அவங்க ஸ்டோரேஜில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அந்த கோல்டு ஏறுறது ஏறிக்கிட்டு இருக்கும் விற்கும்போது அந்த கோல்டுக்கான பணமோ உங்கள் கைக்கு வந்து சேர்ந்துடும் இதுக்கு அந்த ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் அவங்க வாங்கலாம் இது இல்லாமல் ப்ரோக்கரேஜ் அதிகமாக இருக்கலாம் ப்ளஸ் மார்க்கெட் ரேட்டோடு கோல்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கலாம் அப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் அது இதுன்னு வாங்கலாம் இடிஎஃப்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி சார்ஜஸ் எதுவுமே உங்களுக்கு கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக கோல்டு வாங்குறது இல்லை இன்டைரக்டாக வாங்குறீங்க கோல்டு ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் யூனிட்டை வாங்கும்போது அந்த கோல்டுக்கான செலவினங்கள் ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட்டு செக்யூரிட்டி காஸ்ட்டு இது எல்லாமே அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டோட எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோவில் போயிடும் ஸோ இந்த சைடு நீங்க பேப்பர் கோல்டு வாங்கினீங்கன்னா டைரக்டா பே பண்றீங்க இடிஎஃப் வாங்கினீங்கன்னா அது எல்லாமே உங்களுடைய எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோல சேர்ந்து எல்லாத்துக்கும் கால்குலேட் பண்ணி தான் அந்த என்ஐவிங்கிறது சொல்றாங்க ஸோ இந்த மூணுத்தையும் வச்சு பார்க்கும் பொழுது இந்த பேப்பர் கோல்டு அண்ட் பிசிக்கல் கோல்டு தே ஆர் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் அண்ட் த சேம் பிசிக்கல் கோல்டுல செய்கூலி சேதாரம் இருக்கும் இருபத்தி ரெண்டு கேரட்டு பதினெட்டு கேரட் அந்த மாதிரி பியூரிட்டியில வாங்கலாம் இதுல பிசிக்கல் பேப்பர் கோல்டுல 99.5% nine 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 அப்ப எந்த அளவுக்கு இந்த கோல்டு இடிஎஃப்ன்றது சேஃப் நம்ம பேசுற மாதிரியான வீடியோக்களை பார்த்து ஒரு பிகினர் வந்து கோல்டு இடிஎஃப் ஸ்டாக்ல வாங்குறாரு அப்படின்னா அது சேஃப் ஆகிருக்கு உலகம் பூரா பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக கோல்டுல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க எதுக்கு கோல்டு வாங்கி வைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெபிலிட்டிக்கு தான் எப்போ பார்த்தீங்கனாலும் அந்த கோல்டுன்றது ஏறிச்சுன்னா விலை வந்து குறையாது ரொம்ப இப்போ யூஎஸ் டாலர் இறங்குச்சுன்னா அதுல மேல உள்ள நம்பிக்கை போச்சுன்னா மக்கள் கோல்டுக்கு தான் வருவாங்க இட்ஸ் அன் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டாலர் இறங்க கோல்டு ஏறும் அதே மாதிரி சந்தை பயங்கரமாக இறங்குச்சுன்னா இந்த பக்கம் கோல்டு ஏறும் என்னைக்கெல்லாம் சந்தையில் ஒரு நிலையில்லாத தன்மை வருதோ என்னைக்கெல்லாம் கரன்சியில் ஒரு நிலையில்லாத தன்மை வருதோ என்னைக்கெல்லாம் குளோபல் எக்கனாமியில் ஒரு நிலையில்லாத தன்மை வருதோ அப்போ கோல்டு வந்து இட்ஸ் அ சேஃபஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி உலகம் பூரா நம்புகிறாங்க அதே மாதிரி தான் உங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோவில் ஒரு அஞ்சு டு பத்து பர்சன்ட்டுக்
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பத்து பர்சன்ட்டுக்குள்ளார உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் நீங்கள் தாராளமாக கோல்டு வந்து வாங்கி வச்சுக்கலாம் ரெண்டாவது இது யாருக்கு அதிகமாக தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு மகனையோ மகளையோ குழந்தையாக இருக்காங்க நாளைக்கு அவங்க மேரேஜுக்கு ஒரு கோல்டு ஜுவல் ஒன்று போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போயே போய் ஃபிசிக்கல் கோல்டு மாதிரி வாங்காமல் இந்த மாதிரி பேப்பர் கோல்டோ இல்லை கோல்டு இடிஎஃப்லேயோ போட்டு வச்சுருந்தோன்னா தங்கம் வேலை ஏற ஏற கரெக்டாக அவங்க பதினஞ்சு இருபது வருஷம் கழித்து அவங்களுக்கு மேரேஜுக்கு ரெடியாக இருக்கும் பொழுது இந்த பணத்தை அப்படியே எடுத்து அப்போதைக்கு என்ன ஃபேஷனில் இருக்கோ ஜுவல்ஸு அந்த மாதிரி வாங்கி தாழ்ந்துக்கலாம் சார் இப்போ ஃபிசிக்கல் கோல்டை பொறுத்தவரையில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ரேட் இருக்குது கோல்டுக்கு அந்த ரேட்டு தான் வந்து கோல்டு இடிஎஃப்லேயும் அப்ளிகபிள் ஆகுமா இல்லை எப்படி ஆமாம் ஃபிசிக்கல் கோல்டு எந்த அளவுக்கு மாறுதோ அன்னைக்கு கோல்டு விலை ஏறிச்சுன்னா இடிஎஃபோட விலை ஏறும் கோல்டு விலை இறங்குச்சுன்னா இடிஎஃபோட விலை இறங்கும் ஸோ இட்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷன் ஏன்னா நீங்கள் வாங்குகிற யூனிட்டோட அசட் பேக்கிங் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு தான் நீங்கள் வந்து அந்த கோல்டு பீஸோட யூனிட்ஸை வாங்குறீங்க ஒரு பத்து யூனிட் வாங்குறீங்க அந்த பத்து யூனிட்டுக்கு அவங்க பேக் எண்டில் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக கோல்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலாக அந்த கோல்டு விலை ஏறிச்சுன்னா உங்களுடைய முதலீடும் ஏறும் இப்போ கோல்டு இடிஎஃப் பொறுத்தவரையில் அது வந்து ஒரு ரிஸ்க் ஃப்ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்னு சொல்ல முடியுமா தாராளமாக சொல்லலாம் ஏன்னா கோல்டு இஸ் த மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் தி என்டையர் வேர்ல்டு இன் ஸ்டாக்கில் இன் ஸ்டாக்கில் தாராளமாக வாங்கிக்கலாம் சார் இப்போ கோல்டு இடிஎஃபில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக எனக்கு ஏதாவது வரி சலுகைகள்லாம் கிடைக்கும் வரி சலுகைன்னு ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸில் இப்போது ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு மேலே வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸில் இண்டெக்சேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கும் அதாவது நீங்கள் வாங்கின ரேட்லேருந்து வருஷா வருஷம் எந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ளேஷன் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு ஸோ கரண்ட் வேல்யூ ஆஃப் கோல்டை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க இப்போ நீங்கள் நூறுரூவாய்க்கு வாங்கியிருந்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து அது நானூறுரூவாயா ஆயிருந்ததுன்னா இண்டெக்சேஷன் அப்ளை பண்ணுவாங்க அப்ளை பண்ணி பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் வாங்கின ரேட்டு இரநூத்தி ஐம்பது அந்த மாதிரி வரும் ஸோ நீங்கள் வாங்கின ரேட்டுக்கும் இண்டெக்சேஷன் பெனிஃபிட் அப்ளை பண்ணி மைனஸ் த கரண்ட் ரேட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற அமௌண்ட்டுக்கு இருபது பர்சன்ட் தான் நீங்கள் டேக்ஸு பே பண்ணுவீங்க முப்பத்தாறு மாதத்துக்குள்ளார நீங்கள் அதை விற்றீங்கன்னா அதில் வர்ற கேபிட்டல் கெயின்ஸ் வந்து உங்கள் நீங்கள் எந்த டேக்ஸ் ஸ்லாபில் வரீங்களோ அந்த ஸ்லாபில் இருக்கிற பர்சன்டேஜ் தான் அப்ளிகபிள் ஆகும் இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரையில் ஷார்ட் டேர்ம் லாங் டேர்ம்லாம் நிறைய நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் எந்த அடிப்படையில் வந்து லாங் டேர்ம்ன்றத ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் நிர்ணயிக்கிறாங்க யாரும் நிர்ணயிக்கல ஒரு ஸ்டெபிலிட்டிக்காக தான் சொல்கிறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷார்ட் டேர்ம் அப்படின்னு வச்சா மூணு வருஷத்துக்கு கம்மி இல்லாட்டி அஞ்சு வருஷத்துக்கு கம்மி அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அது ஏன் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளார ஸ்டாக் மார்க்கெட் எப்படி ஏறி ஏறி இறங்கலாம் அந்த மாதிரி இறங்கும் பொழுது உங்களுடைய கேபிட்டல் வந்து டெப்ரிஷியேட் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸை தாண்டிடுச்சுன்னா இல்லாட்டி ஒரு பத்து வருஷத்தை தாண்டிடுச்சுன்னா அந்த மார்க்கெட் அதுக்குள்ளார ஏறி இறங்கி ஏறி இறங்கி ஒரு மாதிரி ஸ்டேபிள் ஃபார்மேட்டுக்கு உங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோ வந்துடும் மார்க்கெட் வராது உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ வாழ்ந்துடும் அப்படி பார்க்கும்போது ஆன் அ லாங் டேர்ம் பேசிஸ் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு மேலே நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் தொடர்ந்து முதலீட்லேயே கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம்டாக உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் தான் வரும் இப்போ நார்மல் இண்டெக்ஸ் ஃபண்டே எடுத்துக்கிட்டாலும் இருபது வருஷம் ஒருத்தர் இண்டெக்ஸில் மட்டுமே போட்டுக்கிட்டு வந்தார்னா வருஷத்துக்கு அவருக்கு பதினாறு பர்சன்ட் வரும் நடுவில் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் மார்க்கெட் அதில் பாதாளத்துக்கு போச்சு அப்புறம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கோவிடில் போச்சு இதெல்லாம் போயிட்டு அட்ஜஸ்ட் ஆகியும் ஒரு வருஷத்துக்கு பதினாறு பர்சன்ட் சிஏஜிஆர் அப்படிங்கிறது எந்த முதலீட்லையுமே உங்களுக்கு வராது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை தவிர அதனால தான் கவர்மெண்ட் சொல்ற ஷார்ட் டேர்ம் லாங் டேர்ம் வேற அண்ட் பியா டாக்ஸேஷன் நாங்க சொல்ற ஷார்ட் டேர்ம் லாங் டேர்ம் வேற கோல்டு இடிஎஃப்ல ஒருத்தர் முதலீடு பண்ணணும்னு நினைக்கிறாருனா அவரே வந்து டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிக்கலாமா இல்ல வந்து ஒரு சப்போர்ட்டுக்காக நியர் பை பேங்க்ஸ்ல போய் அவர் அப்ரோச் பண்ண முடியும் இப்போ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு வெப்சைட்ல நீங்க கூகுள்ல போய் ஐ வாண்ட் டு ஓப்பன் அ டிமேட் அக்கௌண்ட்னு போட்டாலே உங்களுக்கு நிறைய பேங்க்ஸ் வரும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும் இதில் நீங்கள் இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸுக்கு போவாதீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸ்டார்ட் அப்ஸு இந்த ஸ்மால் கம்பெனிஸு ஸ்பெசிஃபிக்காக டிஸ்கவுண்ட் புரோக்கர்ஸ் இங்கெல்ல
நீங்க கோல்டா பாச்சிக்கலாம் இன் கேஸ் உங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரொம்ப டவுன் ஆகி உங்க போர்ட்ஃபோலியோ நாற்பது பர்சன்ட் இறங்குச்சுன்னா இந்த கோல்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஏறி ஸோ நாற்பது மைனஸ் பதினஞ்சு உங்களுக்கு அந்த நெட் நெட் எஃபெக்ட் அடி வாங்குறது குறையும் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம கோல்டுல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க என்னென்ன ஆவரேஜ் வந்து லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ்ல கோல்டோட ரிட்டர்ன் எவ்வளவு சார்ந்திருக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பர்சன்ட் வந்திருக்கு இந்த லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் நடுநடுல ஒவ்வொரு வருஷங்கள்ல அது கொஞ்சம் அதிகமானாலும் ஆன் அ லாங் டேர்ம் பேசிஸ் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பர்சன்ட் தான் மேக்சிமம் கோல்டு வந்து வருஷத்துக்கு வளருது மேலும் இடி தமிழ் சேனல்ல வரப்போகும் பிசினஸ் மற்றும் அது ரிலேட்டடான வீடியோவை பார்க்க உடனே கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க